गाइस हाउ आर यू डूइंग कैसे हैं आप सब लोग सोमित ओशिका एन अमर जी हैप्पी 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 इवनिंग टू एवरीबॉडी हैप्पी महाशिवरात्रि आज बहुत अच्छा दिन है आप लोगों के लिए बहुत एनर्जेटिक दिन माना जाता है एंड गाइस इस एनर्जेटिक दिन पे एक चीज आपको बताऊं मेरे प्यारे बच्चों वेल डन इज बेटर देन वेल सेड भाई केवल कहते रहो अच्छी अच्छी बातें कहते रहो जब तक वो डन नहीं होगा ना तब तक मतलब नहीं निकलता उसका मैं बोल दूं बहुत चीजें केमिस्ट्री के बारे में बोलते चलो बोलते चलो लेकिन मैं पढ़ाऊ ना मैं अपने काम ना करूं तब मतलब नहीं निकलेगा उस उस अच्छी अच्छी बातों का ठीक है तो जो भी अच्छी अच्छी चीजें आपको पढ़ाते हैं ना उसको आप डन करिए वेल डन करिए मतलब उस पर क्वेश्चन करिए उस उस चीज को डन में कन्वर्ट करिए रेदर देन ओनली सेड में रहने से अच्छा होगा हाई अमर जी गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग सो मच हार्ट आयुष पूजा एंड डी वैश्विक जल्दी से अपने मोहल्ले वाले दोस्तों को तो बता दो भाई कि एक बार अच्छा आप लोग ऐसा डिस्कशन वगैरह करते हो कि नहीं हम लोग अपने लाइफ टाइम में थे मैं थोड़ी सी आपका दो मिनट का समय लेना चाहूंगा कि जब हम लोग अपने पढ़ाई करते थे उस टाइम पे मतलब हमारा एक मीटिंग पॉइंट होता था मान लो कि सारे लोग पांच बजे वहां पे जाते थे पांच पांच साढ़े पांच छह बजे के लगभग हमारी क्लासेस उस समय मॉर्निंग में चला करती थी तो उस समय चाय पीने का टाइम होता था तो हम वहां पे चाय पीते थे एंड वे डिस्कस कि आज सर ने ये पढ़ाया उसके बाद ये टॉपिक पढ़ाया उसके बाद ये टॉपिक पढ़ाया उसका मैं आजकल में एनालाइज किया उसको तो वो बहुत फायदेमंद की चीज थी सारे जो सर वहां पर पढ़ाए होते थे ना वो सारा चीज रिवाइज हो जाता था फिर हम रिकॉल करते थे कि अच्छा उस टाइम पे ये हुआ उस टाइम पे सर ने ये जोक बोला था उस टाइम पे सर ने ये प्रॉब्लम कराई थी इस प्रॉब्लम में यहां दिक्कत आया था तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाते क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं ठीक है शोर मचा दो सब लोग अपने अपने गली मोहल्ले में एंड देन वी विल स्टार्ट गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस अमेजिंग सेशन ये तो कल का ही लगा हुआ है वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट दिस रिएक्शन एंड होमोलोगेशन एंड साइमन स्मिथ ये थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में डिफिकल्ट लगता है इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर दू ए रिएक्शन वैसे आप लोग ज्यादा अच्छा इसको प्रोनाउंस कर पाएंगे जो भी प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं कर लें वैसे ए रिएक्शन आई प्रोनाउंस ठीक है चलिए प्रवेश तरुण एंड गोला भाई डैशिंग सीरिस भाई होता क्या है मैं आपको बताऊं ये ए रिएक्शन क्या होता है ए रिएक्शन चार स्टेप की रिएक्शन होती है फर्स्ट स्टेप में एसोसिएट टू से रिएक्ट कराते हैं दूसरे स्टेप में अगेन कार्बिन वाला फॉर्मेशन तीसरे स्टेप में हीटिंग फॉर्मेशन चौथे स्टेप में सॉल्वेंट देते हैं क्या क्या कैसे कैसे होता है वो तो हम जानेंगे ही मैकेनिज्म है ही इंपॉर्टेंट नहीं समझ में आता मैकेनिज्म आप छोड़ सकते हैं लेकिन इसके क्वेश्चन किस तरह से होंगे क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा घुमाता है और वो जहां घुमाता है ना वो वाली चीज में आपको ट्रिक में बता दूंगा दैट और आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा मैकेनिज्म एक बार समझाने की कोशिश करता हूं देखा समझने की कोशिश करो नहीं आया छोड़ दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अगर आप जेई एडवांस को फोकस कर रहे हैं ना देन द मैकेनिज्म इज आल्सो इंपॉर्टेंट तो चलिए अभी जेई मेंस और नीट के लिए पहले प्रिपेयर हो जाए पहले सीट वहां नीट में कन्वर्ट वो करें और जेई में कन्वर्ट करें एंड देन विल मूव फॉरवर्ड देखो होता क्या है हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना उसमें एक सी एच टू ग्रुप जैसे ये चार आपको मिल जाए एसोसिएल टू सी एच टू एंड टू ए जी टू ओ एंड देन ओ एच माइनस एच टू ये चार एक जगह मिल जाए दैट मीन्स अलग से एक सी एच टू ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा वन सी एच टू ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड इंट्रोड्यूस्ड कहां पे इंट्रोड्यूस होता है बिटवीन अल्काइल कार्बन एंड कार्बोनिल कार्बन पढ़ेंगे ना ध्यान से देखना अल्काइल कार्बन ये रहा अल्काइल ग्रुप दिस इज अल्काइल कार्बन और ये रहा कार्बोनिल ग्रुप ये वाला इन दोनों के बीच में एक सी एच टू ग्रुप अलग से लगा दो दिस इज कॉल्ड एज कार्बिन दिस इज कॉल्ड एज ए रिएक्शन दिस इज ए रिएक्शन कंप्लीट कंप्लीट सब लोगों को ये ये क्लियर हुआ यस 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 आई लाइल विल कंटिन्यू डोंट वरी ठीक है यस अब देखना एक एक करके एक एक करके एक एक करके सब समझेंगे ठीक है अब इसमें क्या हुआ क्या ये अल्काइल ग्रुप का कार्बन है ये yes, अल्काइल आर मतलब इसमें कोई भी अल्काइल ग्रुप है मिथाइल इथाइल अल्काइल ग्रुप का कार्बन और कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के बीच में अगर मैं एक्स्ट्रा सी एच टू दे दू एक्स्ट्रा सी एच टू दे दू तो इसको बोलते हैं ए रिएक्शन एंड व्हाट डज दस मीन सी एच टू का मतलब होता है आपको पता है मान लो हमारे पास सी एच फोर है पहले से इसमें और सी एच टू जोड़ दू तो जो प्रोडक्ट बनेगा समथिंग लाइक दैट मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन देखो मिथेन क्या होता है सी एच फोर इथेन क्या होता है सी टू दो एच सिक्स ठीक है प्रोपेन क्या होता है सी थ्री एच एट करेक्ट 
सी एन एच टू एन प्लस टू होता है सी एन एच टू एन प्लस टू होता है ठीक है दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अल्किन सीरीज मिथेनी सी एच फोर वन रखो यहां पे सी एच फोर आ जाएगा फिर यहां पे टू रखो तो सी टू एच टू इंटू टू प्लस टू दैट मीन सी टू एच सिक्स उसी तरह प्रोपेन रखना है तो सी थ्री एच टू इंटू थ्री प्लस टू दैट मीन सी थ्री एच एट दैट इज वाई अब इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है कि आपको दिख रहा है सी एच टू का डिफरेंस है ओनली ओनली वी हैव द डिफरेंस ऑफ सी एच टू ग्रुप हेयर फाइनली सी दिस ऑल्सो ओनली वी हैव द डिफरेंस ऑफ सी एच टू ग्रुप हेयर तो एक सी एच टू के एड करने से अगला मेंबर बनता है इसको हम पूरे सीरीज को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज वाइट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज बिकॉज एक सी एच टू का ही डिफरेंस है ये कुछ मैथमेटिक्स में एपीजीपी टाइप का हो गया कि एक ही मतलब डिफरेंस इज सेम एपी यही होता है ना टू फोर सिक्स एट टेन मतलब डिफरेंस इज ऑलवेज टू डिफरेंस इज ऑलवेज टू करेक्ट यस डीट के लिए है ये इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ओनली थिंग इज अगर ये चारों एक जगह मिल जाए तो एक सी एच टू ग्रुप लगाना है मोइन क्वेश्चन इज कहां लगाना है दैट इज अलकाइल कार्बन एंड कार्बोनिल कार्बन के बीच में ये बात अगर क्लियर हो गई है तो बोलिए हाँ इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच स्माइल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन लव फ्रॉम इंडिया टू यू उज्जवल अभय आइए आगे मैं आपको लेके चलता हूं मैकेनिज्म पे मैकेनिज्म इसका कैसे कैसे ये प्रोडक्ट कैसे सी एच टू इसके अंदर आया तो इसको चार स्टेप दिमाग में रखना है सबसे पहला स्टेप आपको देखो एसोसीएल टू ये क्या करता है ये देखो ओ एच एज ए लिविंग ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है ओ एच लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो जब एसोसीएल टू यहां आएगा तो ओ एच लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करके क्लोरिन लिविंग ग्रुप यहां लगा देगा देखो ये होगा जब सी एल माइनस यहां पर अटैक करेगा एच लीव करके और सीएल यहां पे रिप्लेस कर देगा और एसओ टू और एच सीएल अलग अलग से निकल जाएगा वेरी गुड अब देखो सबसे पहला स्टेप इज दिस इसमें क्या होगा एसओ सी एल टू में ओ एच लिविंग ग्रुप को हटा के सीएल लिविंग ग्रुप लगा है ये ऐसा हुआ क्यों है दिस इज द क्वेश्चन भाई ओ एच भी लिविंग ग्रुप है सीएल भी लिविंग ग्रुप है तो ओ एच को हटाने का मतलब क्या हुआ सीएल लगाने का मतलब क्या हुआ सीएल इज अ गुड लिविंग ग्रुप एंड देर फोर को रिप्लेस करके हम सीएल लगा देंगे वो सीएल लगाने का काम एसोसीएल टू करता है ठीक है क्लियर है वेरी गुड आगे आइए मैं आपको बताऊं दूसरी चीज ये सी एच टू एन टू हमारे पास है दूसरा स्टेप है सी एच टू एन टू आपको पता है सी एच टू एन टू हीट करने पे कार्बिन जनरेशन होता है वो भी सिंगलेट कार्बिन लेकिन यहां पे कुछ देखना सी एच टू माइनस सबसे पहले दिस विल अटैक हेयर इट विल अटैक एज ए ग्रिगनार्ड रीजेंट आर माइनस अब आर माइनस अटैक करेगा यहां पर हमारे पास डेल्टा प्लस है यहां पे, सो इट विल अटैक ऑन द डेल्टा प्लस माइनस विल गो ऑन द प्लस और ये बन जाएगा सिंपल सेकेंड स्टेप में सी एच टू इंटू हीट ये कार्बिन बनाएगा लेकिन उससे पहले इस रिएक्शन में ये ग्रिगनाड की तरह आर माइनस की तरह अटैक करेगा साउंड प्रॉब्लम ठीक कर दे साउंड प्रॉब्लम हो रही है क्या इज देर एनी काइंड ऑफ वेट आई विल रीप्लग इट ठीक है ओके okay. ये R- की तरह अटैक करेगा और प्लस पे जाके लग गया अब थर्ड स्टेप में हीट हो रही है और Ag2O है थर्ड स्टेप आपको मैं दिखाऊं थर्ड स्टेप में देखना ये हमारे पास बन चुका है थर्ड स्टेप में वी आर गिविंग Ag2O एन हीट हीट करोगे N2 निकल जाएगा Ag2O क्या करेगा यहां से एक H+ प्लस चुरा के लेके चला जाएगा Ag2O जी टू विल स्टील वन एच प्लस दिस इज अस एंड इट विल स्टील वन एच प्लस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है बेस ठीक है अब देखो जब यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया एक हाइड्रोजन बचा है ये N2 भी लीव कर जाएगा तो कार्बन के दो बॉन्ड बने हुए एक इधर और एक हाइड्रोजन के साथ एंड दिस इज अ कार्बिन नाउ दिस इज अ कार्बिन नाउ अब बच्चे सोच रहे होंगे सर इसको तो ट्रिपलेट कार्बिन बनाना चाहिए था सिंगलेट क्यों बनाया बच्चे आप ये सोच रहे हो यह तो सिंगलेट क्यों बनाया ट्रिपलेट बनाना चाहिए था और नॉट ये नाउ यहां पर लोन पेयर है अब ये क्या करता है देखना पहले हर रिएक्शन में पहले हर रिएक्शन में आपको ट्रिपल सिंगलेट ही बनेगा एंड इफ नॉट स्टेबल देन ट्रिपलेट बनता है ये मैंने कार्बिन में आपको सिखा रखा है यहां पे क्या बना है दिस इज सिंगलेट कार्बिन इसको टाइम लगेगा ट्रिपलेट में कन्वर्ट होने में लेकिन उससे पहले यह क्या करता है दिस विल यह क्या करता है आगे के रिएक्शन में आपको बताऊं यहां पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है कार्बन की आप देखोगे ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट जैसे ही कार्बन बनता है 
तो ये वुल्फ रीअरेंजमेंट करता है वुल्फ रीअरेंजमेंट करके ये स्टेबल हो जाता है देखेंगे कैसे वुल्फ रीअरेंजमेंट कैसे करेगा ये देखना है स्टेबल होगा और वुल्फ रीजन करने से फायदा क्यों हुआ क्योंकि ऑक्टेट इनकंप्लीट है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा कार्बन का सिंपली देखना कार्बन के पास लोन पेयर है यस इट विल डोनेट आगे की तरफ यहां के जो बॉन्ड है वो आर पे चला जाएगा आर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई यस सो आर विल अटैक इन दिस वैकेंट और बस दो तीन स्टेप हुई और कुछ नहीं हुआ देखो लोन पेयर यहां जाएगा आगे ये वाला बॉन्ड टूटने की कगार पे आएगा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर पे बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ गया इसलिए वैकेंट पे अटैक कर दिया क्लियर वुल फ्री अरेजमेंट अगर हमारे पास इनकंप्लीट ऑक्टेट है रीअरेंज करके कंप्लीट हो सकता है तो उसको कहते हैं उल्फ रीअरेंजमेंट अब प्रोडक्ट दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा देखना ये आर जो है वो अटैच हो चुका है कार्बन विथ हाइड्रोजन आर पहले किसके साथ था कार्बोनिल ग्रुप के साथ था सीओ के साथ था अब अटैक होके सी एच के साथ आ गया है आर जो है वो सी एच के साथ आ गया है और सी एच किससे अटैच है सी डबल बॉन्ड ओ के साथ अटैच है दिस इज क्या ये केटीन टाइप का सिस्टम बन रहा है यस yes. हमारे पास फोर्थ स्टेप में ओ एच माइनस है ओ एच माइनस क्या करेगा ओ एच माइनस विल वट इट विल डू इट विल अटैक हेयर ऑन दी कार्बोनिल सी डबल बॉन्ड ओ है तो इस पर प्लस चार्ज आएगा ठीक है प्लस चार्ज आएगा ओ एच माइनस विल अटैक ऑन दी प्लस चार्ज ठीक है अब देखो सी डबल बॉन्ड ओ ऑलरेडी था ओ एच आके अटैक हो गया सो दिस विल बी फॉर्म सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच हमारे पास सॉल्वेंट है सॉल्वेंट में H प्लस है H प्लस यहां पे आके लग जाएगा सी एच टू विल बी फॉर्म सो सॉल्वेंट यहां पे लग जाएगा एंड सी एच माइनस है सी एच टू आके लग जाएगा दिस विल द प्रोडक्ट विल बी दिस आई रिपीट डोंट वरी आई रिपीट थोड़ा सा आपको समझने में हो सकता है दिक्कत हो एक मिनट फोर्थ स्टेप इज दिस फोर्थ स्टेप में आपने क्या किया सॉल्वेंट है हमारे पास एच टू एच टू से एच प्लस यहां आके लग जाएगा सी एच टू विल बी फॉर्म वन मोर टाइम यस इट इज फेयर इनफ एक बार और तो बताना बनता ही है थोड़ा सा आप लोगों के लिए आप आइए यहां पे मैं लेके चलता हूं फर्स्ट स्टेप पे सिंपल ठीक है सिंपल आपको लेके चलू अगर ये चार चीज आपको दिख जाए तो आपको सी एच टू ग्रुप लगाना है अलग से कहां पे लगाना है ये जो कार्बोनिल का कार्बन है और अल्काइल का कार्बन है उनके बीच में ये चीज क्लियर है यस ना तो फर्स्ट स्टेप इज कि भाई ओ एच माइनस लिविंग ग्रुप है दिस इज अविंग ग्रुप यस और हमारे पास यहां पे क्लोरीन भी लिविंग ग्रुप है यस ओ एच माइनस हटेगा और क्लोरीन लग जाएगा ऐसा क्यों होगा बिकॉज क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप क्लोरीन क्या है एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो उसको ओ OH एच को हटा के क्लोरीन लग जाएगा आप देखो और एसो टू और एच सी एल सामने निकल जाएगा इससे फायदा क्या होगा क्लोरीन लगने से क्लोरीन लगने से फायदा यह होगा कि सेकेंड स्टेप में जो हमारा कार्बनाइन है ना सी माइनस सेकेंड स्टेप में जो कार्बनाइन है ना वो जब अटैक करेगा तो क्लोरीन बहुत इजीली यहां से भाग जाएगा अगर ओ OH होता तो वो इतना इजीली नहीं भाग पाता इसीलिए हमने गुड लिविंग ग्रुप को बना दिया क्यों वो इजीली यहां से निकल पड़ेगा ठीक है अब क्या करेगा थर्ड स्टेप में Ag2O जी टू हीट थर्ड स्टेप में यू हैव Ag2O जी टू हीट ए जी हीट जब करोगे तो यहां से एन निकला ए है तो एक एच भी यहां से निकाल के ले गया तो जैसे ही यहां पे देखो दो H प्लस है तो एक हाइड्रोजन निकाल के ले गया है कौन Ag2O वो क्या बनाएगा AgOH ठीक है अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रही है तो यहां पे मैं लिख दूं यहां पे AgOH बनेगा एक हाइड्रोजन निकाल के ले जाएगा और दूसरा हीट करेंगे तो N2 निकल जाएगा वॉट वी हैव यूज हियर ए जी टू एंड हीट दिस इज द थर्ड स्टेप और देखो कार्बिन बना है दिस इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट उसका उल्फ रीअरेंजमेंट यहां पर होता है वुल्फ रीअरेंजमेंट इज नथिंग बट ये जो लोन पेयर है दिस विल अटैक आगे वाले बॉन्ड पे इस ये वाला बॉन्ड कमजोर होके यहां देखो ये वाला अटैक आगे होगा ये वाला जो बॉन्ड पेयर है वो आर की तरफ शिफ्ट होगा आर विल गो एन अटैक इन द वैकेंट और बाइटर ठीक है आर विल गो एन अटैक ऑन द वैकेंट और बाइटर सो दिस विल बी फॉर्म अब देखना ये इससे ये कैसे बना है बहुत कंफ्यूजन होता है देखो आर किससे जाके जुड़ गया सी एच से इसलिए आर जो है वो सी एच से जुड़ा हुआ है आर जो है पहले सी डबल बॉन्ड ओ से जुड़ा हुआ था लेकिन आफ्टर रूल फ्री अरेजमेंट इट गॉट अटैच टू सी एच करेक्ट ये बना ओ एच माइनस करेक्ट है वेरी गुड आगे आइए हमारे पास ओ एच माइनस भी सॉल्वेंट है हमारे पास बेस है तो ओ एच माइनस विल अटैक ऑन द प्लस बिकॉज सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल है दिस इज द कार्बोनिल प्रेजेंट कार्बोनिल पे जाके अटैक कर देगा 
वट विल बी फॉर्म सी हियर भाई सी एच माइनस सी एच ऑलरेडी हमारे पास था ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट होकर सिंगल बॉन्ड आएगा ये वाला लोन पेर इसकी तरफ शिफ्ट होगा क्लियर वेरी गुड आगे आइए अब फोर्थ स्टेप में आपको बताऊं हमारे पास एच टू ओ सोलवेंट है एच टू ओ सोलवेंट है ये यहां पे जाके हाइड्रोजन दे देगा ठीक है तो सी एच माइनस विल गेट कन्वर्टेड इन टू सी एच टू उससे भी पहले उससे भी पहले उससे भी पहले क्या होगा ये एच टू ओ सोलवेंट इसको एच प्लस दे उससे पहले क्या होगा यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है दैट मीन एच प्लस है एसिडिक हाइड्रोजन एसिडिक एच दिस विल गो एन अटैक इंट्रा मोलिकुलर ये क्या बनेगा ये देखो O माइनस में कन्वर्ट हो गया H प्लस जाके यहां जुड़ गया अब इस माइनस अनस्टेबल न्यूट्रल इज स्टेबल तो एच टू ओ से हम यहां पे H प्लस देते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है C डबल बॉन्ड O OH। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर नीट मैकेनिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर नीट नॉट फॉर जे एडवांस नॉट फॉर जे मीन जे एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है सो में आए तो ठीक नहीं तो आगे मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं ये देखो क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास ये चारों जब एक साथ दिख जाए तो आप समझना ये टाइप ऑफ होमोलोगस सीरीज बनेगा दैट मीन एक सी एच टू और जोड़ देना है वो सी एच टू कहां जोड़ना है ये इंपॉर्टेंट है दैट मीन वो सी एच टू जोड़ना है अलकाइल के कार्बन और कार्बोनिल के कार्बन के बीच में तो क्या आपको ये प्रोडक्ट बनता हुआ दिख रहा है देखो अलकाइल के कार्बन और कार्बोनिल के कार्बन के बीच में यह बन गया भाई बात समझ में आ गई तो बोलिए हाँ इन द कमेंट सेक्शन और इतनी कम दोस्ती क्यों बिकम माई फ्रेंड राइट नाउ बाई प्रेसिंग द लाइक बटन बहुत बढ़िया गेमिंग बीट्स रतन एंड विनय समझ में आ रहा है ओजमा एंड विनय एम डी मीर समझ में आ रहा है सब लोगों को देखना बहुत इजी है समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात मैकेनिज्म नहीं तो स्किप ऑन द क्वेश्चन अब इसमें दो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दू दो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो क्या है जो ये सी एच टू इन दोनों के बीच में लग रहा है ना अगर आप मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे तो वो जो सी एच टू है वो यहां से आ रहा है ये वाला सी एच टू यहां पर जाके लग रहा है तो कल को अगर ये सी एच टू एन टू की जगह सी एच टू एन टू हीट अगर लिखा हुआ है तो तो सिंपल सी एच टू लग जाएगा अगर सी एच टू एन टू फोर्टीन लिख दे सी एच टू एन टू थर्टीन लिख दे तो ये कंफ्यूज नहीं होना ये यही वाला कार्बन यही वाला सी एच टू वहां लगेगा अगर यहां फोर्टीन है तो यहां भी फोर्टीन लग जाएगा बीच वाला जो सी एच टू है क्लियर बहुत बढ़िया शानदार यू ऑलरेडी डिड इट वेरी फाइन तो यह बात आपको क्लियर हो गई होगी आई होप सो ये जो सी एच टू एन टू जो लग रहा है दिस सी एच टू एन टू विच गेट इंट्रोड्यूस्ड ये वाला सी एच टू एन टू अलग से आके लगा है किसके बीच में कार्बोनिल और अलकाइल ग्रुप के बीच में इन और कहां से आ रहा है वो सी एच टू एन टू से आ रहा है वो यहां जैसा कार्बन यहां होगा वैसा ही कार्बन वहां लग जाएगा क्लियर ओके दूसरी चीज मैं आपको बताऊं जो ओ OH है ना जो ओ एच दिस ओ एच ये भी मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे तो फोर्थ स्टेप से आ रहा है That means OH minus और H2O से आ रहा है। अगर मैं यहां पे OH एच ना रख के ओ आर रख दू तो यहां पे ओ आर लग जाएगा अगर मैं यहां पे ओ मिथाइल रख दू ओ मिथाइल आ जाएगा तो बस दो चीज रखनी है CH2 लगेगा कहां लगेगा और कौन सा लगेगा कहां लगेगा बिटवीन दीज टू कौन सा लगेगा ये वाला CH2 टू आके लगेगा इन द सेकेंड स्टेप और जो OH एच है ना वो फोर्थ स्टेप से लगता है यहां OH है तो OH एच लगेगा ओ है तो ओ आर लगेगा ठीक है शुक्रिया शर्मा व्हाट इज उल्फ रियरमेंट वुल्फ रेरेंजमेंट इज यूज इन दिस मैकेनिज्म जब भी किसी भी कंपाउंड का कंप्लीट ऑक्टेट नहीं होता है और रीअरेंज करके अगर वो कंप्लीट ऑक्टेट कर रहा है तो दैट रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड इज वुल्फ रेरेंजमेंट ठीक है बिना मैकेनिज्म के क्वेश्चन बता दिया अभी मैंने बिना मैकेनिज्म के क्वेश्चन ऐसे होगा ठीक है आगे आइए दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन विच हैज बिन गिवन टू यू ठीक है डॉक्टर रेनी यादव क्रिस्टल क्लियर है रानू पटेल तानिया एंड गोला भाई देख आपने क्या करना है देखो ये वाला सी एच टू हमें लगाना होता है क्लियर कहां लगाना होता है जो कार्बोनिल का कार्बन है और जो इससे डायरेक्टली अटैच ये वाला कार्बन है इनके बीच में तो क्या ये दिख रहा है दिस इज द प्रोडक्ट उन दोनों के बीच में लगा दिया ठीक है और जो ओ OH है दिस ओ OH, ये ओ OH कौन सा आता है ये वाला ओ OH एच है तो इसलिए ओ OH लग जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया आगे आएंगे दिस इज द थर्ड क्वेश्चन दैट इज बींग गिवन टू यू लेट मी नो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज आर यू गेटिंग दिस डायरेक्टली इन योर माइंड और नॉट सुपर दिस इज नॉट गिवन इन द बोर्ड दिस रिएक्शन विल नॉट बी आस्ट इन द बोर्ड ठीक है बहुत बढ़िया बोर्ड में ये नहीं है बोर्ड में केवल ऊपर के तीन ही इसमें से है क्लियर है यस अब प्रताप इज सेंग कि अब इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा ये सी एच टू एन टू कहां लगेगा ये और इस कार्बन के बीच में Are you getting this? 
Pankaj, Tanya, Harish and Mahi. Getting absolutely fine? Yes, so this will be the answer. Good evening, Mariam. Good evening, Abhay. Good evening, Alok and Shomit. Kaise hai, Nahid? Aye, next question pe jump kare. Very good. So, happy birthday. Jiska, kiska birthday? Harish ka. Harish, happy birthday. And welcome to Career Point YouTube channel. Chali, main dekhta hoon aapko. कार्बोनिल का कार्बन और अल्काइल का कार्बन इनके बीच में एक CH2 ग्रुप आएगा वो कौन सा CH2 होगा ये ये वाला CH2 होगा एब्सोल्युटली फाइन और नॉट बहुत बढ़िया आगे आइए दिस इज द प्रोडक्ट इसके आगे वाले क्वेश्चन में व्हाट इज देयर कार्बोनिल का कार्बन और अल्काइल का कार्बन इनके बीच में ये CH2 इंट्रोड्यूस कर देना है और OH यहां से आता है दो चीज अगर दिमाग में है देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर ठीक है वेरी गुड आगे आइए so now this is the important question for you this is the important question what is the change what is the change jagruti will organic khatam hoga aapko hardly 15 lectures to 20 lectures more happy mahashivratri vinay to you also happy birthday harish very good pankaj and manoj singh diksha and students see this bhai yahan pe ye ch2 into hai by the way main extra yahan pe carbon 14 likh raha hu carbon 14 likh raha hu tab अगर जिस बच्चों को ये पता नहीं कि ये वाला CH2 लगता है तो वो गलत कर जाएगा वो सिंपल CH2 लगा के आ जाएगा वो करेगा क्या मैं आपको सीधा प्रोडक्ट पे लेके चलता हूं ये तो मैकेनिज्म है मैं प्रोडक्ट क्या है प्रोडक्ट ये वाला है यहां पे कार्बन 14 आके इंट्रोड्यूस होगा और देखो फोर्थ स्टेप में OR है तो ये OH कन्वर्टेड टू OR ग्रेट इन दिस और नॉट समझ में आ रहा है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक आगे आइए नाउ द नेक्स्ट इक्वेशन नेक्स्ट रिएक्शन व्हिच यू हैव टू स्टडी इज होमोलोगेशन जो हमने पहले पढ़ा कि CH2 इंट्रोड्यूस कर दो ये भी एक होमोलोगेशन ही है और एक सेपरेट होमोलोगेशन इसको नाम दिया गया है इसमें भी सेम चीज होता है इसमें भी एक सेपरेट CH2 ग्रुप आके लग जाएगा ठीक है अब ये कहां लगेगा और कौन सा लगेगा दिस इज इंपॉर्टेंट दैट्स इट इसके अलावा अगर आप कुछ भी नहीं दिमाग में रखते चलेगा एग्जामिनेशन में सीधा ऑप्शन चूज करना होता है क्लियर आइए Now, what happens is, जब भी हम CH2 into heat लेते हैं, तो ये वाला जो CH2 है, ये introduce होता है, कहां पे? Between oxygen and acidic nitro, acidic hydrogen. जरूरी नहीं है oxygen और acidic hydrogen, कोई भी acidic hydrogen हो, और कोई भी atom हो, उन दोनों के बीच में CH2 लग जाता है. जबरदस्त? ठीक है. Jagriti is saying once more, let's see this. By CH2 into है ना, तो ये वाला CH2, एसिडिक हाइड्रोजन और किसी भी एटम जिसका ये हाइड्रोजन है उससे जाके बीच में अटैक हो जाएगा देखो ऑक्सीजन और एसिडिक हाइड्रोजन इनके बीच में अटैक हो गया अगर ऑक्सीजन की जगह यहां पे फ्लोरीन रहता चलेगा यहां पे नाइट्रोजन रहता उनके बीच में हो जाता एसिडिक हाइड्रोजन एंड एनी एटम उनके बीच में आपको CH2 लगाना है दैट्स इट होमोलोगस सीरीज बनाना है ठीक है CH4 में CH2 ऐड करोगे तो मीथेन से इथेन बनता है दैट मींस C2H6 ठीक है इसमें और CH2 ऐड करोगे तो C3H8 बनता है मीथेन इथेन प्रोपेन क्या ऐड करने से मिल रहा है CH2 एंड CH2 CH2 ऐड करना और इन सीरीज को क्या बोलते हैं होमोलोगस सीरीज दैट मींस CH2 ऐड करके जो सीरीज बनती जाती है उसको कहते हैं होमोलोग होमोलोगस सीरीज एंड दैट इज व्हाई CH2 इज एडेड एंड दिस इज कॉल्ड होमोलोगेशन क्लियर होगा आई होप सो क्लियर होगा कौन सा CH2 लगता है दैट इज इंपॉर्टेंट ये वाला CH2 लगता है दैट्स इट ठीक है यस आइए देखो द CH2 व्हिच विल गेट इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन एसिडिक हाइड्रोजन एंड एनी अदर एटम जिसका हाइड्रोजन होगा उसके बीच में लगा दो यहां पे ऑक्सीजन है नाइट्रोजन भी हो सकता है क्लियर एवरीबॉडी शानदार यस होमोलोगेशन इज नथिंग बट इट इज द एडिशन ऑफ CH2 और कहां एडिशन करना है और कौन सा एडिशन करना है दिस इज इंपॉर्टेंट ठीक है मैकेनिज्म आपको मैं बता देता हूं सबसे पहले CH2 into heat करोगे आपको पता है यहां पे कार्बिन बन जाएगा लेकिन पहले सिंगलेट बनेगा और फिर ट्रिपलेट बनता है तो सिंगलेट बन गया और सिंगलेट से ट्रिपलेट बनने में टाइम लगता है उससे पहले ही अटैक हो जाता है होमोलोगेशन के सारे सीरीज में देखो आपको मैं बताऊं ये देखो ये लेने वाला तैयार है ये देने वाला तैयार है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है मियां भी तैयार और बीबी भी तैयार मियां बीबी तैयार तो क्या करेगा काजी मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी दोनों ही राजी हो चुके अब लेने वाला तैयार और देने वाला तैयार तो दे देगा ठीक है व्हाट विल हैपन ऑक्सीजन को देना है और इसको लेना है सो इट विल लेन देन प्रोसेस विल अकर नाउ व्हाट विल हैपन सी दिस ऑक्सीजन विल फॉर्म बॉन्ड विद द कार्बन हैविंग टू हाइड्रोजन 
दिस ऑक्सीजन विल फॉर्म बॉन्ड विद इस कार्बन हैविंग टू हाइड्रोजन अब डोनर पे प्लस एक्सेप्टर पे माइनस दिस इज डोनर दिस विल प्लस एंड एक्सेप्टर दिस इज माइनस ठीक है अदर एटम का मतलब जिससे भी जुड़ा हो हाइड्रोजन और अदर एटम जो मैंने यहां लिखा हुआ है जिससे भी जुड़ा हो अगर ऑक्सीजन से जुड़ा हो तो भी आ, उसके बीच में लगाना है या नाइट्रोजन हो रहा तो भी इसके बीच में लगाना है सिंपल ठीक है शुक्रिया क्लियर वेरी गुड वट इज द इन बेंजी इन इच कार्बन इज एसपी टू हेबिटाइज बाई गौतम कुमार दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन वेरी बेसिक देखो बेंजीन में क्या होता है देखो sp2 क्यों होता है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन सिंपल सिंपल ये सब से एक एक हाइड्रोजन जुड़े होते हैं यस 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 एंड यस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं एक कार्बन की बात करो वन टू एंड थ्री हर एक कार्बन तीन सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और तीन सिग्मा जो बनाता है उसको sp2 टू कहते हैं ठीक है गाइज बहुत सिंपल आगे आइए सबसे पहला स्टेप यह हुआ लेने वाला तैयार हो गया देने वाला बैठा हुआ है तैयार लेन देन हो गया बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन पे चार्ज क्या कभी स्टेबल हुआ है नहीं सर ये हम सबको पता है कि ऑक्सीजन पे चार्ज इज नॉट स्टेबल सो व्हाट विल हैपन व्हाट विल हैपन सी दिस द नेक्स्ट स्टेप इज दिस हाइड्रोजन विल गेट गो एंड गेट कनेक्टेड हियर एच प्लस विल गेट कनेक्टेड टू द माइनस सो दिस विल बी फॉर्म एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट क्लियर क्लियर नॉट स्टेप नंबर थ्री ओके स्टेप नंबर थ्री कैसे बना ये ऑक्सीजन ने बस डोनेट किया है ऑक्सीजन so, और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड गया ऑक्सीजन से आर जुड़ा हुआ था ऑक्सीजन से आर जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और सी से दो एच जुड़े हुए थे क्लियर बेंजाइन नॉट सब बेंजीन ओके गौतम आई आई आफ्टर दिस आई गो टू बेंजाइन ठीक है अब देखिए एच की बात करते हैं एच दिया हुआ है देखो क्या यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है एच सी एल इज एन एसिड सो हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन और कोई भी एटम है Cl इन दोनों के बीच में क्या लगाना है CH2 कौन सा ये वाला दैट्स इट आगे बढ़िए व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट क्या मैं इसको लिख दूं CHCl3 CH3Cl दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट कोई गड़बड़ी नहीं है वेरी गुड डॉक्टर राहुल राठौर राहुल राठौर इज सेइंग कि नाइस क्वेश्चंस आर गिवन इन द रैंकर पैकेज वेरी गुड रानू एंड मोहम्मद दानिश एंड रतन जोशी ठीक है वेरी गुड दानिश एंड मेघा शर्मा हाय सो सी एच टू एन टू इज गिवेन इन यस ये वाला सी एच टू आ जाएगा कहां पर आएगा हाइड्रोजन और एटम हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन ये वाला हाइड्रोजन है और यहां पर जो एटम है उनके बीच में आएगा ओ और एच के बीच में लगा देना दैट इज ओ एक एच पहले से था सी एच टू आ जाएगा दैट इज दैट मीन ओ सी एच थ्री बन जाएगा बोलो हाँ अगर समझ में आ गया हो तो अमर जी विल ट्राई द बेस्ट बट द टीचर हु इज टीचिंग द फिजिकल केमिस्ट्री इज More experience than me is more better than me. That I can assure you. ठीक है, very good. आगे आइए. So this is the third question जो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ. ये third question क्या है? ये जो acidic hydrogen है, yes. और जो other atom है, yes. इनके बीच में CH2 लग जाना is homologation का बहुत अच्छा example है ये. ठीक है? Phenol है हमारे पास. Phenol का भी homologation करा सकते हैं with the help of the benzene that is formed with the CH2 and to and heat. ठीक है, वट इज द वर्क ऑफ सी एच टू एन टू इन द रिएक्शन वेरी फाइन क्वेश्चन देखो सी एच टू एन टू का वर्क सी एच टू एन टू हीट करने पे क्या होता है आपको पता ही है एन टू रिलीज हो जाता है सी एच टू बचता है कार्बन के पास दो हाइड्रोजन दो वैकेंट और बाइटल एंड एक लोन पेयर ये होता है बेंजीन कार्बीन का फॉर्मेशन करना अब सी एच टू एन टू हीट अगर नहीं होता कार्बीन बनता नहीं कार्बीन बनता नहीं तो ऑक्सीजन जो लोन पेयर है वो डोनेट कर नहीं पाता तो दिस इज द फंक्शन ऑफ कार सी एच टू एन टू हीट so that it generates कार्बीन और कार्बीन जेनरेट हो गया इसके पास वैकेंट और बाइटल है सो इट विल एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन ठीक है आगे आइए थैंक यू सो मच अभय प्रताप थैंक यू सो मच सो देखिए ये रहा क्वेश्चन ठीक है गाइस तन में वेरी गुड क्लियर सिंगल एट कार्बिन विल बी फॉर्म या बट जो भी होमोलोगस के जो ये वाला एग्जाम्पल हो या इससे पहले वाला ए रिएक्शन हो दोनों में बनना चाहिए ट्रिपलेट लेकिन बन रहा है सिंगलेट देखो हर रिएक्शन हो कार्बिन का सबसे पहले सिंगलेट कार्बिन बनता है एंड देन ट्रिपलेट पे जाता है लेकिन सिंगलेट से ट्रिपलेट जाने में टाइम लगता है सो so, रिएक्शन में अगर कोई सिंगलेट कार्बिन बन रहा है तो वो टाइम वेट थोड़ी ना करेगा कि ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो और तब रिएक्शन होगा ये सिंगलेट में ही कन्वर्ट हो जाता है ठीक है ओके okay. आगे आइए नाउ द लास्ट रिएक्शन इज साइमन स्मिथ रिएक्शन लास्ट रिएक्शन इज साइमन स्मिथ रिएक्शन What is this Simon Smith reaction all about? See this. 
हमारे पास CH2I2 और जिंक है अगर किसी भी रिएक्शन में मेटल होता है दैट मीन जिंक मेटल यहां पे है, तो मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना तो ये भी अपना काम यहां करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सबसे पहले आई एक्सप्लेन द प्रोडक्ट लेकिन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन मिल गए कहां से विद हेल्प ऑफ दिस जिंक हमारे पास सी एच टू आई टू है हमारे पास सी एच टू आई टू है आई इज माइनस डेल्टा माइनस इसके वजह से कार्बन पे आ जाएगा डेल्टा प्लस आई माइनस चार्ज माइनस चार्ज कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज आई होप ये देखना आपको मैं बताऊं आई होप यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा जिंक विल गिव टू इलेक्ट्रॉन ये टू इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएगा क्योंकि कार्बन पे आएगा डेल्टा प्लस चार्ज वाई बिकॉज ऑफ द आयोडीन ठीक है और ये टू इलेक्ट्रॉन इस आयोडीन पे आके मिल जाएगा क्लियर वेरी गुड वेरी गुड यस इट इज लाइक द एडिशन ऑफ द अल्किन सी दिस लाइक द एडिशन ऑफ द अल्किन अब ये बन जाएगा जैसे ही उसको बना ये बन जाएगा और इसको बोलते हैं कार्बिनोइड इसका मतलब क्या है कार्बिनोइड ये कार्बीन अंडर डेवलप्ड कार्बीन बोलते हैं उसको अंडर डेवलप्ड कार्बीन मतलब कार्बीन तो है कार्बीन बनेगा लेकिन अभी प्रोसेस में है इसके पास दूसरा आई माइनस जब निकल जाएगा तो ये कार्बीन बन जाएगा देखो एक लोन पे एक वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए कार्बीन बनने के लिए तो अगर मैं इसको हटा दू आई को लिविंग ग्रुप की तरह तो यह वैकेंट ऑर्बिटल बन जाएगा तो यह अंडर डेवलप्ड कार्बीन है उसको बोलते हैं कार्बिन फॉर्मेशन ठीक है और चूंकि यह माइनस चार्ज है इसको स्टेबल करने के लिए जेड एन प्लस और आई माइनस दे दिया हमें अब क्या होगा देखना देखना वी हैव दिस अल्किन हमारे पास क्वेश्चन में हमने कार्बिनोइड बना लिया अल्किन और कार्बिनाइड का एल्किन एडिशन जो हम पहले कराते थे दिस अल्किन एडिशन जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ये होता है साइमन स्मिथ में एल्किन एडिशन इज अदर थिंग वहां पे पूरे पूरे कार्बिन से एडिशन होता है साइमन स्मिथ में एल्किन से अंडर डेवलप्ड कार्बिन से रिएक्शन होता है एंड दैट अंडर डेवलप्ड कार्बिन इज Here, which you have seen this. ठीक है हाउ टू ज्वाइन डाउट क्लास गुरु शर्मा यू हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप टू गेट यू डाउट क्लियर ठीक है गाइज ओके डीजे सोमी डोंट वरी सो अब तीन कार्बन की रिंग बनानी है यह बन गया तीन कार्बन की रिंग एंड बन गया आपका आंसर ठीक है आलिया यस yes. तीनों का मेकेनिज्म लगभग लगभग सेम है और थोड़ा डिफरेंट है और से अब मैं से आपको मैं ये क्वेश्चन कराऊ वट विल बी द एंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मैंने क्या कराया CH2I2 है बाय द वे दिस इज CH2I2 CH2I2 जिंक जिंक देगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जाएगा इस कार्बन के पास बिकॉज इट इज प्लस चार्ज और अंडर डेवलप्ड कार्बिन बनेगा अंडर डेवलप्ड कार्बिन बनने के बाद होता तो सेम ही है देखो एडिशन तो सेम ही होगा होता तो सेम ही एडिशन तो सेम ही होगा देखो यहां पर जब यह बॉन्ड बनेगा ना आई माइनस विल लीव एज अ लिविंग ग्रुप तो जैसे वहां होता था वैसे यहां भी होगा बस द थिंग इज प्रोसेस इसमें अंडर डेवलप्ड कार्बिन से रिएक्शन हो रहा है और कुछ नहीं ठीक है सो सिंपल दिस विल बी फाउंड अब इसमें क्या होगा ये देखो ऑलरेडी हम कार्बिन से इसका वो करा चुके हैं कार्बन और इसके पास दोनों आयोडीन है वो लिविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाएगा दोनों हाइड्रोजन यहां लग जाएगा दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट क्लियर और नॉट लेट मी नो क्लियर और नॉट लेट मी नो देखो ये ऐसे 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 ये यहां ये यहां कार्बन दोनों आयोडीन इट विल लीव एंड दो हाइड्रोजन इसके पास ऑलरेडी लगे पड़े हैं देखो ठीक है ये कार्बन के तीन बॉन्ड चौथा हाइड्रोजन कार्बन के तीन बॉन्ड चौथा हाइड्रोजन सो दिस विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म ठीक है यस आई यू इज से दिस इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन और नॉट एब्सोल्यूटली दिस इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन ठीक है एब्सोल्यूटली दिस इज अस्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन हमने सिस लिया तो सिस प्रोडक्ट बनेगा ट्रांस लिया तो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि अभी भी देखो ये क्या डबल बॉन्ड कैरेक्टर अभी भी तो है यहां पर टिलकिन में तो ये चेंज नहीं हो पाएगा रोटेट नहीं कर पाएगा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है डबल बॉन्ड में सो so, एक ही साइड से एडिशन होगा सो ओनली वन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म तो जैसा लिया था वैसा मिलेगा एक ही तरह का क्लियर सो कार्बिन यहां पे हो जाता है आपका फिनिश विद ऑल द थ्री रिएक्शन जो हमने आज स्टार्ट किए हैं सबसे पहला चीज क्या हमने स्टार्ट किया देखो देखो मैं आपको बताऊं इसमें से कौन कौन सी आप छोड़ सकते हैं और कौन कौन सी चीज आप रख सकते हैं आगे के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट देखना आपको एडिशन ऑन ऑल्किन दिस इज इंपॉर्टेंट आपको राइमर टाइमेन और कार्बाइल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये होमोलोगेशन दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बस ये दोनों आप चाहे तो छोड़ सकते हैं ये दोनों आप चाहे तो छोड़ सकते हैं साइमन स्मिथ इज नथिंग बट एडिशन ऑफ अल्किन ओनली 
अंडर डेवलप्ड कार्बीन एडिशन होता है और कुछ नहीं है तो अगर आपने एडिशन कर लिया तो ये भी क्लियर हो जाता है ठीक है नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा समराइज पूरा समराइज पूरा करना तो अभी एक आ, मुश्किल है बट एक बार आप पूरा प्ले को देख जाएंगे तो मतलब आई होप सो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कार्बिन इससे बाहर तो नहीं जा रहा कार्बिन इससे बाहर नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन हो कार्बिन पे रिलेटेड सो कार्बिन के सारे क्वेश्चन इन ही रिएक्शन से आते हैं एंड जो मैंने आपको बताया ना टू थ्री एंड फाइव दिस इज इंपॉर्टेंट एंड ये ये जो ए रिएक्शन हमने पढ़ाया है ये ए रिएक्शन में बस इतना दिमाग में रखना है कि सी एच टू तो हो रहा है कहां ऐड हो रहा है और कहा से एड हो रहा है ओ OH तो बन रहा है कहां से बन रहा है और कब कब बन रहा है तो उस केस में आपको बस ए रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट ठीक है इस पर क्या होता है ना जय एडवांस ज्यादा फोकस करता है और इस पर तो कोई भी फोकस नहीं करता मैं सिंपल सीधी बात में बताऊ तो ठीक है थैंक यू सो मच दीजिए सोम्या थैंक यू सो मच परवेश डी एन एफ ब्लॉक विल वेरी सोन वेरी वेरी सोन इफ आई कैन से वेरी वेरी सोन ठीक है डी एन एफ ब्लॉक करेंगे सो आई होप आपकी रिएक्शन कवर हो गई सारी रिएक्शन कवर हो गई आप चाहते हैं कुछ फास्ट ट्रैक रिविजन करना आप चाहते हैं कुछ फास्ट ट्रैक रिविजन करना सो उसमें मैं आपको एक सोल्यूशन बता सकता हूँ फास्ट ट्रैक रिविजन कैसे करें फास्ट ट्रैक रिविजन करने के लिए यू हैव टू यू नो बहुत ईजी और बहुत अच्छे लेक्चर आपको यहां मिल जाएंगे कैरियर पॉइंट के जो फैकल्टीज जो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं क्लासरूम के अंदर जो रिजल्ट प्रोड्यूस करने में मास्टर्स हैं जो ऑलरेडी बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं उनके अगर आप लेक्चर्स लेना चाहते हैं ठीक है सो दिस विल बी प्रोवाइडेड इन द लेक्चर जो आप uh, मैं आपको बता दूं आपको एक मिनट रुको आप साइमन स्मिथ आ गया यस रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर विथ ऑल फीचर्स ऑफ क्लासरूम जैसा क्लासरूम में पढ़ा जाता वैसे ही आपको फील आएगी कि हम क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं और बहुत ही सस्ते प्राइस में You can contact carrier point on the number जो आपको पता ही है So if you want to practice a good level of question and if you are preparing for the coming examination like मई में आपको exam देना है उस type के लिए तो ranker package is must. If you are in एलेवेंथ or ट्वेल्थ carrier point module is must. ठीक है And ये तो आपको प्रसाद है मंदिर का प्रसाद खा के ही जाना है मंदिर में मंदिर का मतलब एग्जाम में ठीक है Yes. आ, मैं आलिया आप आ जाइए ऑफलाइन में भी पढ़ लेंगे डोंट वरी ठीक है वेरी गुड रिया वेरी गुड अमर जी वेरी गुड आर वाई एंड आमिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं इसमें सॉल्व एग्जांपल्स हैं आप डिपेंड मत हो टीचर पे आप तो यहां से लो एक चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर कर जाओ ठीक है पीरियोडिक टेबल लिया सारे प्रीवियस ईयर कर गए केमिकल बॉन्डिंग लिया सारे प्रीवियस ईयर कर गए प्रीवियस ईयर करने के बाद अब आप चैप्टर को लॉक कर सकते हो कि अब मैं रेडी हूं इस चैप्टर के साथ टू गो इन द एग्जामिनेशन ठीक है चलिए So, अमन निगेटिव मार्किंग से कैसे बचे ओके वेरी गुड अब मैं थोड़ा सा डाउट आपका ले लेता हूं निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस इन द एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट एट योर होम होता क्या है हम एग्जामिनेशन पे बहुत चिल्ड आउट होकर बहुत रिलैक्स मैनर में सॉल्व कर रहे होते हैं घर पे तो सब सही से होता है वहां जाके हम अंडर प्रेशर हम बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं सो टेस्ट सीरीज लीजिए हो सके तो आप जो टेस्ट सीरीज का सेंटर है वहां पर जाके दीजिए अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं तो वैसा ही माहौल होना चाहिए विद टाइमर विद एवरी ऑन योर होम और ऑन योर साइबर कैफे आप जहां भी जाके टेस्ट देते हैं ठीक है तो वो माहौल जरूरी है दैट्स इट ठीक है डीएनएफ ब्लॉक बहुत जल्द बहुत जल्द स्टडी विद नीट बहुत जल्द ओशिका यस सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा आगा नाम देव नाइट्रीन बचा भी कार्बीन के बाद नाइट्रीन एंड देन विल स्टार्ट द चैप्टर चैप्टर में हम अमाइन एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड बायोमोलिक्यूल पॉलीमर सब कुछ करेंगे ठीक है गाइज थैंक यू सो मच परवेश थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अभिषेक अभिषेक प्लेलिस्ट नंबर से बना दीजिए प्लेलिस्ट ऑलरेडी नंबर से बना हुआ है इस तो यू कैन चेक द चैनल और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए हम कर लेंगे उसको ठीक है हिमांशु पांडे इसे डाउनलोड किया है वेरी गुड वेरी गुड थैंक यू सो मच अभी मन यू दैट्स अ बिग कमेंट रिसीविंग फ्रॉम यू थैंक यू सो मच बाय हार्ट ब्लेसिंग टू यू थैंक यू सो मच गाइज सो आई टेल माई टीम टू साइन ऑफ दिस इज विशाल तिवारी फ्रॉम कैरियर पॉइंट विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन टूमोरो टेक केयर गाइज बाय